AMLO estuvo en las comunidades yaquis, habló de su trayectoria cuando estuvo en el Instituto Indigenista, habló del legado de Lázaro Cárdenas y dio un discurso ahí de que les va, los va a apoyar. Yo prefiero estas alianzas indígenas que con los sectores empresariales, ¿eh? Pero ah, debe de haber otras formas, no nomás dar discursos y que te escuchen ellos, se debe hacer un diálogo permanente entre comunidades que ellos hablen y tú también, como lo hacen los zapatistas. Yo he ido a sus, cuando hacen sus asambleas ahí y hacen una mesa de diálogo y los involucran en la organización, eso es lo que falta, meter a los indígenas a las organizaciones de Morena, en las coordinaciones, si se tiene que hacer una secretaría indigenista, poner a personajes indígenas que están luchando por el agua, por la tierra, por la soberanía de sus pueblos, porque no nomás es ir a dar discursos, hay que involucrarlos, esas son las alianzas, porque para unas cosas, sí se dan alianzas para para el Senado, para diputaciones y coordinaciones estatales, pero a los indígenas no se les quiere dar para que participen en la política, ¿o qué? Así, de, así deben de ser las pinches alianzas, no nomás ir, apóyenme y a ver si me dan el voto, voy a cumplir sus promesas, porque el PRI y el PAN, así van a las comunidades yaquis, ¿eh? tienen el mismo discurso, no igual que López Obrador, pero ahí les prometen que, mira, cuando yo llegue al poder... Si tú votas por mí, te voy a arreglar todo y la chingada. Y los indígenas ya aquí están hartos. Yo conozco ahí, hombre. Mi tío Ariel me llevaba desde chico. Conozco ahí los pueblos, todo. A veces dormíamos ahí porque mi tío Ariel era cabrón. Entonces, esa es la, eh, se debe hacer este cambio en la política. Y les voy a hablar un poquito de historia para que ustedes entiendan. Yo sé que los morros... Pues ya, no, ya ni saben de la historia yaqui, pero para que comprendan un resumen nomás, para que vean lo que han sufrido. Una de las tradiciones más chingonas que tienen los yaquis es la danza del venado. Es una chingonería ese baile. Es arte, no chingaderas. El, el indígena se pone en contacto con la naturaleza y es un baile muy chingón. También... En Semana Santa ves a los fariseos que representan a lo malo de la historia. Como se mezcló ahí el catolicismo porque los reyes de España mandaron a los jesuitas. Les inculcaron ciertas cosas de, de los católicos. Entonces ellos asumen el papel de los romanos y judíos. Que representan a, la, a, a los que se chingaron a Cristo. pues. Entonces debajo de la máscara tienen un rosario y usan tambores pero no pueden hablar. Y utilizan el dinero para sus fiestas. Son los fariseos famosos. También hay una canción muy chingona que se llama Flor de Capomo. En Caíta, que es la lengua de los yaquis y mayo. Escúchenla. Busquen ahí en internet. No sean talegones. Y Andrés Manuel. Pues cuando fue ahí le bailaron las tradiciones yaquis. Y habló de Francisco y Madero. Pero Francisco y Madero no ayudó a los yaquis, nomás les ayudó a las deportaciones de que ya no estuvieran en Yucatán y esa esclavitud, pero no les entregó las tierras. Más bien ahí hay que hablar más de Lázaro Cárdenas, porque Francisco y Madero pues estaba con los ricos, estaba con el poder, el viejo no quería reparto agrario, no quería, quería ahí que estuvieran explotados en la miseria los indígenas y que hubiera una oligarquía. Esa es la verdad, el... Paco Taibó lo dice en su documental, Los Nuestros Yaquis, ustedes si lo ven, que este documental fue apoyado por Telesur y varias universidades públicas. Eh, explica ahí en el documental que Francisco y Madero valía madre, que no quería entregar las tierras. Hay un libro muy bueno de Paco Taibó que Los Yaquis, el genocidio en México. ¿Por qué hablo de esto? Pues porque Morena debe de incorporar a, a líderes, yo conozco a varios, que es Tomás Rojo y Mario Luna, lo debe de incorporar en las coordinaciones estatales de Morena, o a los líderes yaquis que decida la comunidad, ya basta de solo dar discursitos, hay que incorporarlos, ¿por qué? Porque va a ir Marichuy a las comunidades indígenas yaquis, y como la van a ver que representa 
físicamente como ellos y como se mueve a base de consejos indígenas, hacen unas pinches mesas de diálogo donde interactúan, no nomás ella está hablando y que le escuche, no, hablan los, los yaquis y ella, le va a ganar. A lo mejor Marichuy no podrá tener el voto de las ciudades, pero sí va a tener el de las comunidades indígenas, ¿eh? Por la forma de nacer política, la ven más, no la ven política, pues la ven más como ellos y, 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 las, y los incorporan en la organización. Por eso es que Morena debe de estar en los consejos, en las coordinaciones de Morena, los indígenas yaquis como pilares del movimiento. Muchacho, te voy a dar mi punto de vista. Mi versión sobre la historia de los yaquis. Pon mucha atención, muchacho. En Sonora, los yaquis habían mantenido durante siglos un sistema de posesión agraria similar a un comunismo, ya que la tierra pertenecía a toda la comunidad, así como la, el agua, el ganado. El pueblo yaqui no era salvaje. Esas son puras pinches mentiras que te meten en la escuela los conquistadores. Era un pueblo agrícola, trabajador, honesto, con su lengua caíta. Pero los reyes católicos, como estaban desesperados por conquistar a nuestro país y querían dominar la región de los yaquis, pues mandaron a exploradores. Pero no eran exploradores que andan viendo ahí, no, son mercenarios, traían artillería, disparaban a nuestro pueblo los trataban de esclavizar, era la, la orden. Entonces mandan a un viejo, el 1533, que se llama Diego de Guzmán, que llega al río Yaqui, que es este pinche viejo que, que ves ahí en la foto, con el fin de chingar a los yaquis, se topa el viejo con una pinche línea, dice, bueno, ¿y esta pinche línea qué, qué, es, qué es esta chingadera? Y le contesta ahí el, el indio yaqui, esta pinche línea viejo baboso, si cruzas, te vamos a cortar las pinches talegas y la pinche cabeza. Chinga tu madre, vete a tu país. No queremos tu esclavitud aquí. Ya, ya sabemos que vienes a chingarnos. Entonces el viejo dijo, ignoren estos pinches indios culeros. Disparen la artillería y domínenlos. Ah, sí, viejo hijo de la chingada. Y se agarraron. Pues el viejo rápidamente fue derrotado y salió en chinga. Tuvo más miedo, le pegaron una correteada al viejo que todavía se acuerdan los indígenas yaquis de, de Diego Guzmán. La chinga que le paró, esa fue la primera derrota de los reyes católicos. Luego mandaron a Francisco Ibarra, que es este chingado viejo. Y, y no pudo el chingado viejo tampoco. Ahí quiso hacer cosas ahí de pacificar y le tronó. Pero en 1600 mandaron... A Diego Martínez de Urdaide, que comenzó una campaña para conquistar al pueblo yaqui y le tronó la primera vez. Luego mandaron a los jesuitas para evangelizar y tratar de calmarlos, pero no podían, no aceptaban a los pinches eh, españoles que los conquistaran. Entonces el viejo hace una segun, un segundo intento con aliados indígenas y le truena al viejo. No puede. Dice, chingue a su madre, ¿cómo le hago? El pinche clima, el territorio, no me ayuda. Está muy cabrón, me salen indios por todos lados y me chingan a las tropas. Entonces, hace una tercera eh, intento con soldados que eran 50 y 4 mil indígenas. Y el viejo de repente se quedó con 22 hombres. Dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí, hijo de su pinche madre? Me está tronando feo, me van a chingar. Y el viejo queda solo ahí, quemaron los, los yaquis donde estaba. Y el viejo salió en la noche, pero corriendo el viejo cabrón es ese que te estoy poniendo ahí. Tercer, fueron, no, ya llevamos una, dos. Este viejo fue tres veces que fue derrotado, más las dos anteriores. Ya llevaban cinco derrotas los españoles contra cualquier intento de invasión a nuestros pueblos yaquis, hijos de la chingada. 1825 nace un líder legendario de la tribu yaqui que se llama Juan Banderas, es ese que te estoy poniendo ahí, porque el gobierno mexicano trata de cobrar impuestos elevadísimos a las comunidades indígenas yaquis 
y lo quieren ocupar sus tierras para la oligarquía europea. Entonces, ¿qué hace Juan Banderas? Primero hace la confederación indígena para la independencia de las comunidades indígenas en Sonora, pero logra unir a los ópatas, pimas, mayos, guarijíos, ceris, cucapa. Entonces logra unir a todas. Y como vieron que, el, que era el líder, el pinche gobierno lo manda a ejecutar en 1833. Ellos creían que la rebelión ya estaba destruida. Ya dijeron, ya, ya se chingaron los yaquis. Pero nace otro líder legendario que es José María Leiva, alias Cajeme, que ya se había enfrentado a los franceses y gringos que querían independizar Sonora de México y controlar sus territorios. Él ya había estado en la, en la lucha de las guerrillas contra estos cabrones. Entonces, en 1866, recién restaurada la república con los liberales, los yaquis se, se vieron hostigados por militares y terratenientes. Cajeme, como era el líder más chingón de la tribu yaqui, lo vuelven a detectar el gobierno, dicen, igual que el otro cabrón del Juan Bandera, este pinche viejo es el que trae loco a todos, los está poniendo en contra nuestra. Entonces lo agarraron en Cocori y como castigo por levantarse contra el poder, lo asesinan. Ahí vemos imágenes de Cajeme, un chingonazo con un fusil ahí. Luego, en 1880, el gobernador corrupto de Sonora, Ramón Corral, les envió un pelotón a los yaquis para saquearlos y destruirlos. Mujeres fueron violadas y niños fueron masacrados. Ahí nace otra figura histórica. Juan Maldanado, alias el Tetaviate. Es ese que ves ahí, que está de librito el muchacho cabrón. Pues fue a hablar con este pinche viejo de Ramón Corral y le dijo, mira... Tu pinche pelotón ve lo que está haciendo, violando a nuestras mujeres y matando a nuestros niños. ¿Qué quieres? Y le dijo el Ramón Corral, cállate, cállate, pinche indio pendejo. Si no quieres que te chingue ahorita mismo, lárgate. Entonces, Juan Maldonado se encabrona, asume el liderazgo de la tribu Yaqui y estuvo a las órdenes antes de, de Cajeme. Entonces ya sabía cómo estaba el pinche pedo y se enfrenta al gobierno. Es, es este muchacho que ves ya un poco más barbón, así lo reconocen muchos, ya no de librito, sino así, y hay estatuas de él chingonas, mira, qué porte del muchacho cabrón, luego lo, como ven que era el líder, lo mandan a asesinar también, y creen que la rebelión está destruida ya de los yaquis, cuando llega Porfirio Díaz, este corrupto asesino, al poder, Empieza a exterminar, esclavizar a las comunidades yaquis. Las tierras ya se distribuían en unas pocas manos capitalistas, como lo demuestra también en este libro que es de John Turner, México Bárbaro, donde compraban esclavos para trabajar en minas gringas y deportarlos también a Yucatán como esclavos que morían. Ahí eran desintegradas las familias maridos que eran separados de sus mujeres para ser esclavos, todo dice ahí en ese chingado libro, pero hay que ver quiénes se beneficiaban, hay un cabrón que se llamaba Carlos Conant, que le dieron 50 mil hectáreas, la familia General Torres le dieron 400 mil hectáreas, Mr. Bull 14 mil, F. McDonald 4 mil, Mr. Brooks 2 mil, y así se estaban repartiendo las tierras de los yaquis, todos estaban los militares que participaron en la masacre, se regalaban la tierra. Este Carlos Conan, hay un parque de los pioneros que tienen una pinche estatua. Lo ponen ahí como si fuera un pionero que ayudó al crecimiento. Tenía esclavos indígenas, yaquis, y él estaba acumulando capital. Es una pinche vergüenza que pongan esas pinches estatuas. Yo las mandaría a quitar chingada a su madre. La familia Richardson... También se adueñó del agua, de todo. Controlaban la agricultura. Mientras a un pueblo se le esclavizaba, se le torturaba, se le exterminaba. Vemos aquí las imágenes que son, son muy fuertes. Como las familias 
indígenas eran eran una es una culerada lo que hizo Porfirio Díaz vemos a esta señora con una niña sin padre sin nada y cómo los los ponían como como esclavos para trabajar a a lo que decía el capitalista gringo o o los ricos que tenían extranjeros aquí controlado al gobierno de Porfirio Díaz para acumular capital. En 1910 los yaquis formaron batallones auxiliares del ejército mexicano para enfrentar a Pascual Orozco. Luego fueron utilizados por Álvaro Obregón para sus intereses personales para llegar a la presidencia. No se les hizo justicia. Fue cuando hasta llegó el general Lázaro Cárdenas. Y dice esto que les voy a compartir. El gobierno considera que el pueblo yaqui debe ponérsele en posición definitiva de todas las propiedades y aguas que le sean suficientes para su población. El gobierno ve con agrado y profunda simpatía a la nación yaqui. Es preciso terminar con odios y rencores de otras generaciones y egoísmos. Por eso concedió a los yaquis decretos, extensiones de tierra a lo largo del río Yaqui y Mayo, proporcionó educación, asistencia médica como nunca recibieron el apoyo. Era, era el gobierno que querían los yaquis y es al que reconocen como su gran líder, como gran gobierno. Es el único que los ha tomado como seres humanos a los indígenas yaquis. Ya en el 2010... Llegó un pinche gobernador panista que se llama Guillermo Padrés a construir un acueducto independencia y robarles todo el agua que por decreto se lo había dado Lázaro Cárdenas. Este pinche panista con Guillermo Padrés aliado a Felipe Calderón hicieron ese megaproyecto. Sí, cierto, este pinche viejo robó un chingo el Guillermo Padrés, pero ya le concedieron un amparo contra delincuencia organizada y lavado. Fue ayer eso. Ya está casi a, a punto de salir de la cárcel porque agarró de abogado a Diego Fernández de Ceballo. Aunque él diga que no es su abogado, sí es. Y el Diego Fernández de Ceballo, pues es el panista que se mueve en el PRI y el PAN. Ahí lo vemos con el Guillermo Padrés y Felipe Calderón. Y es muy amigo de Peña Nieto. Entonces por eso le están dando impunidad a Guillermo Padrés. Aunque se enriqueció, lavado de dinero y se quiso chingar a los yaquis con acueductos, eh, estos megaproyectos que siempre buscan para favorecer a las grandes corporaciones. Pero los yaquis sigue la lucha, es su forma de vida, la resistencia. Ahí les pongo que siguen luchando por su agua. El, uno de los líderes, Mario Luna, que fue encarcelado por Guillermo Padrés, lo metió al bote. Estuvo como más de un año. Dice que envenenaron su, el agua yaqui. Y ahora nos cercan con un megaproyecto en Agua Prieta. Buscan otros mecanismos para chingarlos. Pero así es. Tierra, agua y libertad para la tribu yaqui. No al novillo. No al acueducto independencia. Siempre van a estar ahí. Luchando. Movilizando a la gente. Porque les voy a decir el juramento yaqui. Unas, una, unas partes del juramento yaqui. Dice. Para ti no habrá sol, para ti no habrá muerte, para ti ya no habrá dolor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni enfermedades, ni familia. Ni podrás atemorizarte, sino el deber de defender a tu nación. Es en resumen este juramento, para que vean que es una tribu guerrera, que siempre ha estado en resistencia a lo largo de nuestra historia. Y luego, cuando tienen que apoyar cosas nacionales como lo de Ayotzinapa... Ahí ponen, mira, una, una manta de apoyo a los desaparecidos. Y esta tribu nunca se va a rendir. Lo tenemos en nuestra sangre guerrera, hijos de la chingada.